inyong mga karapatan. Alam niyo ba ang mga batas na nagsasangkot sa inyo bilang isang OFW? Huwag pahuhuli. Alamin at unawain ang mga batas na dapat ninyong nalalaman dito sa Usapang Liga ng Pilipinas Online Bantay OCW with Susan K. Okay, nandito na si Attorney Dennis yes, so, G. Si mata. Ang POI contract, mayroong specific ano kasi to, yung sa tungkol sa mga mata. Di ba, mm. ang lagi na binabanggit, ang ang mga benefits sa mga seafarers so natin para maging uh, compensable ng kanilang sakit ay dalawang major requirement. Yung isa, nakita na during the fitting of contract, nakita yung sakit mo and second, mm-hmm. ang sakit niya ay work connected. So, ang sa, pagdating sa mata, merong categories dito ang PI contract na identify niya as work connected. Tat, ano lang to? Uh, tatlo lang ang klase ng mga eye illnesses na kinocover nila. Mm-hmm. Isa dito, cancer of the cor- corneal, dapat kasi si JC nagbabasa nito, <laughs> yung may tuwang. Cancer. Yeah, yan na ba yung ating usapang legal? <laughs> yes. Ay, lalagyan kita ng magandang uh, introduction intro. Muna. Introduction muna. Alam niyo ba? Ingat, e, i-recap lang ho natin. Ang 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 condition nung kasi ng isang seafarer pag sumakay ho ng barko yan, eh, hindi naman niya perfect eh. Mm-hmm. So at hindi rin yan waterproof, meaning hindi yan superman. Mm-hmm. Anything may happen sa isang seafarer habang nasa barko yan. Kaya nga meron tayong tatawag na mga benefits ho niyan pag kayo ay nagkasakit or naaksidente. So ano ang mga dapat iintindihin natin? Ang PA contract ko ng ating seafarer ho natin ay meron na tayong tinatawag na mga yung medical benefits yung tatlo. Kapag nagkasakit or naaksidente isang seafarer, meron niyang tiyatawagin natin isa, yung, yung uh, illness allowance. Ito mm-hmm. yung sickness allowance, parang ito yung papalit sa seafarer ka, na parang sweldo niya habang ginagamot siya. Kasi nga, ang gamutan ng isang seafarer, pwedeng maiksi, pwedeng mahaba. Depende sa condition, medical condition siya nung umuwi siya. Ang, ang maximum date, ang maximum period na pwedeng makuha ang isang seafarer ay 120 days of basic wage. Basic wage lang, meaning hindi yung buong salary mo, hindi kasama yung leave pay, yung vacation leave, yung overtime pay. Ang ibabayad sa iyo ay sickness allowance ng basic pay mo. Pero, maximum 120 days. Bakit maximum? Dahil, kung ang gamot ang proper mo, yung second wave ng, gamu- ng benefits sa ating masifers, ito yung expenses, yung therapy, hospitalization, surgery, pwedeng lumampas kasi ng 120 days yan. So, ang ibibigay sa isang seafarer, kapag lumampas ng 120 days, hanggang 120 days ka lang. Ah, pa- yung lagpas doon, sariling, sariling gastos na. na. Sariling gastos so, mo ang na sa- Lahat sasagutin naman sa loob ng 120 no, days. days. Okay. Kasama yung sickness allowance mo. Uh, 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 uh. Pero kapag lumampas ng 120 days, At mag- yung gamot, tuloy, ang tuloy pa yung gamot mo. Yung, sagot na ng seafarer. Yung sickness allowance niya. Pero okay. yung expenses, sagot pa rin ng company until... Oh, duma- what do you mean? Yung sickness allowance, wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Pero yung pero gamutan, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin. Eh, naman pala. Okay Maxi- lang. Pero maximum pa rin yun ng 240 days. Okay. So, Kaila- doblehin lang yung 120, meaning, anim na buwan? Tama ba yun? Uh, four months. Ah, four, four months. Four, four, so, walo. One four, four, buwan. Eight mm-hmm. months. Mm-hmm. Kaya, pwede kanyang gamutin ng eight months. months. Pwede kang gamutin Nine, ng eight uh, months. Uh, pero yung... yung sickness allowance, maximum mo ng, one, ng four months. Hanggang four months, four months lang. Months lang mm-hmm. So, we, yung susunod na four months, pwede ka pa niyang gamutin. Therapy, surgery, okay naman. Okay hospitalization. Lang. Pero, hanggang i-declare yung, yung, yung fit to work or yung grading na 1 to 14. Yung 1 to 14, at pag grade 1 kasi, total permanent Kailan, 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 kailang, kailangang ma-declare na before the one, grade Before na the 240 days. Oh. Kasi may ruling ng Supreme mm-hmm. Court na kapag umabot ka ng 240 days at hindi parang walang definite assessment ng doktor kung anong condition mo kung may grade ka from grade mm-hmm. 1 to 14 mm-hmm. or malabo ang gra- ang assessment ng doktor mo i-declare ka by law oh. na permanent disabled after ka after 240 days, days. Oh. so ano ang advantage ano ba dapat ang gagawin pipilitin ba ng uh, Then, usually si- pinipilit ng doktor ng company na ma-declare. Ah, yung company. Pipilitin oh. nilang i-declare before the 240 days kahit hindi pa magaling. Dahil disadvantage sa, sa kanila. Oh, kasi mag, pag mag, after two, 240 days, i-declare na siya na permanent, uh, permanent disability. Disab- oh, Total la- permanent disability yung na Yung permanent disability na yun, sasagutin na yun ng Yun yung company. ibigay yung buong oh, disability. Kasi okay. under the PA contract, pag grade 1 disability, kaya ito yung kategory niya, total permanent, ibibigay niya sa'yo ay 60,000 US dollars. Tapos, meron siyang parang oh, specific. Malaki din, ha? Mm-mm. Meron siyang specific kasi kung hindi ka total permanent, Uh-oh. 2 to 14 ka, ibibigay niya sa'yo, gra- ano siya, nakagrade siya from 1 to 14, Mm-mm. pababa. Eh, di ba kinocontest din yung grading Yes, yung grading na naman yan, pwedeng i-contest ng personal doctor mo na sabihin, oh, okay. eh, bakit mo binigyan ng grading? Eh, total permanent na dapat. Kasi mer- meron kasing 
uh, pronouncement din ang, ang Supreme Court Grading na... Grading from grade 1 to, to four, 14. 14. Pinakamataas yung grade 1. One, grade 1. Pag kahit Dapat grade 1 ang makuha, yes. pero very seldom na nakukuha Ibinibigay yan. Ibinibigay na. Uh-oh. Kapag, ano naman, kasi kapag binigyan ka ng 2 to 14, or yung fit to work, mm-hmm. or kunyari, unfit for si duty ka, mm-hmm. pero hindi ka nilang binigyan kasi kanang sila as not work connected yung sakit mo, pwede mo i-contest yan through a second personal doctor. Okay. Yung personal doctor magsasabi, mali ang, ang assessment ng, ng company doctor. Sasabihin niya, hindi mo na pwedeng ibalik sa barko itong si Fer kasi hindi niya pwedeng gawin yung trabaho. For example... Okay, teka. Siyempre, sasabihin naman ng barko, ano nung ahensya, ikaw ang doktor niyan, personal doktor ka, natural, yan ang sasabihin mo. Yes. O sino naman ang magbe-break sa ganun yung ano decision? Yung kasi, pag... pag ano, pwede mong ilatag sa arbiter, yes, dadali niyan sa third doctor. Kung baka third doctor mm-hmm. magkakaroon ano. Mm-hmm. Pero minsan kasi sinasabi namin, uh, kung kaya pag-usapan na yan, mm-hmm. pag may personal and company doctor, minsan pinag-uusapan na namin yan eh. Huwag na natin dalhin sa third doctor kasi pwede namang magsettle tayo. Mm-hmm. Pag hindi nagkasundo, usually minsan, dinadala niya sa third doctor. Mm-hmm. Pero ang ano bang, you know, paano ba ina-assess sila? You, meron kasing kategory na 1 to 14. Ang lagi like, kong binibigay na example, for example kasi dyan, mm-hmm yung mga daliri kunyari ni Kuya Raul. Okay. <laughs> kunyari na puto yung lahat ng daliri ni Kuya Raul. Ayan, ayan, kumatok siya tuloy. <laughs> ah, hindi pa na puto. Ayaw daw niya, ayaw daw niya. O, yun lang, si Wilson na lang. <laughs> si, o, kawawa na ba si Wilson? Wag si Wilson, na, na, si letter A na lang. Si letter A na okay, lang. Okay, safe tayo dyan. Kunyari, mm. naputo lahat ng daliri mm. ni ni letter A sa, sa barko. Ayan, mm-hmm. sampung daliri. Pag naputo lahat yan, ibibigay sa kanya 60,000 US dollars. Mm-hmm. Kasi yun ang kasulat, total permanent. Kapag naputo lang isang daliri, dapat technically 6,000. Pero mm-hmm. usually, nagkakaroon pa ng issue dyan kung saang part ng daliri naputol. Kasi di ba yung tat- daliri, tatlong parts yan, tatlong linya. Ako, pinagtatalunan, pinagtatalunan pa rin yan. Ano? namin, isang Oo. case kami. Oo. Yung cook, by accident, nangyaring kinakatukutan ng mga cook, yung maput, mataga niya yung daliri niya. And nadal, okay. nataga nung... nung yung nung, hinlalaki. Yung sa gitna uh-huh. ng pangalawa and una. Okay. Sabi namin, ibigay mo na yung six ayaw. Mm-hmm. Bakit? Anong binigay sa kanya? Dahil gitna yan... <laughs> binigay sa kanya kalahati nung 6 kalagang natanggal kalagang nag-away pa kami inapil mm-hmm. pa namin sabi mm-hmm. namin maawa ka naman diyan mm-hmm. mas mahal pa yung gagastos inyo sa abogado kaysa sa dapat ibayad mo na lang doon sa seafair na na 6000 yung buo ay at the end binayaran din mo siya kasi nagnegotiate kami pa, paano pa kaya siya magagayat no hmm. isipin mo eh dalawa dalawang daliri ang naputol dalawa na putol ah, okay. pagkano naputol okay kunya si letter A dalawa Mm-mm. so 6 12 okay Yan ang nakasulat sa kontrata. Eh, paano halimbawa, ang maputol sa isang seafare, etong isa, dalawa, tatlo, tas ganyan siya. Mm-hmm. Kuya Raul, mag-a-apply sa'yo yung seafare guman yan. <laughs> More, hindi. Kuya na lang, tas nag-apply na yan. Siyempre, wala nang... Gaganyan siya. Siyempre, ano na sabi ng manning agency? Bakit kayo tatatanggal? Kapag kahit nakaganyang ta, di ba? <laughs> <laughs> yung, yung, yung hindi, hindi nakainta sa amin sa video. Ito yung... Isipin nyo lang sa... <laughs> Oo, Di ba yung mga lalaki ganyan? Yung mga Ayun, gopi, si Mr. Pogi, mag-a-apply siya, daliri niya, dalawa na lang gaganyan siya. Pogi look. Pogi mm-hmm. look yung ganyan. So, syempre, sabi ng maning agent, Mr. Pogi ka, uh-huh. dalawa na lang yung daliri. Ano yung bibig? Pero, wala na siya. Hindi na siya may sasakay kasi nga, anong gumagay niya? Pagkuha nga lang ng dubid, malamang hindi na yung makaka-function eh. Ang sinasak ng Supreme Court, kahit sinasak, kahit ang POI Court, ang ibibigay sa'yo, 10,000 ay 24 ay 